నాకు ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పారు సో దానికి మేము దాన్ని ఓకే చేసుకున్నాము దానికి కొంచెం మాసిగా అనుకునే టైటిల్ ఇది జాతర తర్వాత నేను స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటే నాకు కనపడింది ఇది ఇక్కడ ఉందని చెప్పి ఫోన్ చేస్తే లేదండి వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఓకే ఫైన్ కనుక చూస్తే నాకు ఆ థీమ్ అదే టైటిల్ ఒకటైనా స్టోరీ కూడా పోయింది అంటే లేదు లేదు వేరే డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ సో నేను ఇంకా ట్రైలర్ చూశాను లైక్ చూ చాలా చాలా బాగుంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అండ్ ఐ హ్యావ్ సో మచ్ పర్సనల్ క్వశ్చన్ మీకు లైక్ మీరు ఒక లాయర్ అన్నారు లైక్ క్లినికల్ సైంటిస్ట్ అన్నారు సో ఒక పక్క రైటర్ డైరెక్షన్ యాజ్ ఇప్పుడు యాక్టర్గా అండ్ వాట్ మేక్ యూ టు బికమ్ అన్ యాక్టర్ సి వాట్ మేడ్ యూ అంటే నాకు ఐ హ్యావ్ అ టూ ఐ డోంట్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ వైజ్ ఐ హ్యామ్ అన్ అడ్వకేట్ బట్ ఐ హ్యావ్ అ ప్యాషన్ ఫార్ ఆర్ట్స్ ఓకే చిన్నప్పటి నుంచి సో దిస్ ప్యాషన్ బికేమ్ స్టార్ట్ గ్రోయింగ్ అనమాట వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ మై ఇంటర్మీడియట్స్ ఐ ఐ టోల్ మై డాడ్ నేను సినిమాలకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను నేను ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తాను అనేసి సో మా నాన్న అన్నారు ఓకే ఒక పని చెయ్యి ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ నువ్వు డిగ్రీ చేసేసి వెళ్ళు అన్నారు ఓకే సరే డిగ్రీ చేద్దాం నాన్న ఒప్పుకున్నారు కదా అని చెప్పేసి డిగ్రీకి వెళ్ళాను సో ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ దిస్ థింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది నాన్న మళ్ళ నాన్న నేను వెళ్ళిన కంప్లీట్ అయిపోయింది అంటే ఉద్దరా ఎంఎస్సీ చేసే వెళ్ళు అన్నారు హీ స్టార్ట్ నాకు అప్పుడు కానీ తెలియలేదు నాన్న నన్ను బాగా వాడుకుంటా so then uh, uh, sare we have uh, uh, indoor coaches okay. we'll we'll settle down mm-hmm. then uh, settle down and st- st- start exploring and you can say at that time lo once adi work cheskuntu i started writing uh, writing uh, some sto- small stories mm-hmm. uh, pitching up uh, with people akade uh, ent final ga once uh, one one fine day i met him okay uh, in a meeting mm-hmm. so i was outside uh, uh, charging my phone Mm. he came out he is his best battery ran out basically akada mm. link kudirindi then we started conversating went into dif- different discussion or finally nenu em cheppan ante ila ila jatra title anukuntunnanu itlo undi itlo undi itlo undi ante he then we started working towards it professionally that's so good so okay neither uh, collaboration baagundi nenu choosin tarvata naaku baan pichina first thing enti ante ఒక ఒక సోషో మూవీ లా అనిపించింది సో ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ కి స్పెషల్ గా నాకు తెలిసినంత వరకు ఓన్లీ బిజినెస్ ని మైండ్ లో పెట్టుకొని చేసే ప్రొడ్యూసర్ కాదు ఒక ప్యాషనేట్ గా కావాలి సో అది మీ ఇద్దరు రాపో లైక్ హౌ యు ఇన్వెస్టెడ్ లైక్ మీరు ఎలా ఇన్వెస్ట్ ఎంత లైక్ ప్యాషనేట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేశారు రిటర్న్స్ అంటే మనకు తెలుసు సినిమా ఇస్ నాట్ లైక్ సో మీరు ఎలా అనుకోని ఇన్వెస్ట్ చేశారు అంటే ఒక ప్యాషనేట్ గా మీరు ఇంట్రెస్ట్ తోనేనండి సినిమా మీద ఫ్యాషన్ తోనే చేశాను తప్ప అది వస్తుందా లేదని చెప్పలేం కానీ మనం అల్టిమేట్ గా సినిమా బిజినెస్ బిజినెస్ సో ఇది వస్తుందా రాదని మీరు ఒక నేను చూసినంత వరకు నాకు మంచి క్వాలిటీ అయితే కనపడింది అవుట్పుట్ లో ఏదో చుట్టేశారు లేకపోతే చిన్న సినిమా నాకైతే ఎక్కడ కనపడలేదు బేసిస్ ఆన్ ఈక్వల్ టు మంచి మిడ్ రేంజ్ ఫిల్మ్ లాగే నాకు ఒక క్వాలిటీ కనిపించింది సో దానికి ఒక ప్యాషన్ అయితే నేనైతే నాకు కనిపించింది యాక్చువల్లీ టీంలో సో అందుకు అందుకు అడిగాను అనమాట అదే సార్ మీకు అనిపించింది కదా ఆల్రెడీ సో ఆ నమ్మకం ప్రేక్షకులు కూడా అది అనిపిస్తుంది ఖచ్చితంగా మౌత్ టాక్తో వెళ్తుందన్న నమ్మకంతో ఉన్నాం ఓకే సో సేఫ్లోనే ఉన్నామని ఫీల్ ఓకే అండ్ ఆల్సో లైక్ ఇప్పుడు మనకున్న ప్రొడ్యూసర్స్లో చాలా వరకు కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు యూజువలీ లైక్ ఫైట్స్ కానీ ఆబ్వియస్లీ ఉంది యాక్షన్ ఉంది దీంట్లో నేను అంటే కమర్షియల్ అదర్ కమర్షియల్ లైక్ హీరో ఎలివేషన్స్ కావచ్చు లేదా ఒక కామెడీ సబ్జెక్ట్ కావచ్చు లేకపోతే ఒక రొమాన్స్ సబ్జెక్ట్ కావచ్చు లేదా థ్రిల్లర్ సబ్జెక్ట్ కావచ్చు దీనికి మనకి మార్కెట్లో స్పేస్ ఉంది సో వై ఓన్లీ వి చూస్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ అప్పుడు కరోనా తర్వాత అలా లేదండి ఒకటి వచ్చిన తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ లో మనం చూస్తా ఉన్నాం డిఫరెంట్ 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 కల్చర్ తాలూకా ఇది మనం చూస్తా ఉన్నాం ఇప్పుడు మారిపోయిందండి అంతా సబ్జెక్ట్ బాగుందా కూర్చోబెట్టగలుగుతున్నారా థియేటర్లో 
నీట్ గా తీసారా మీరు అన్నారే చుట్టేయకుండా ఎగ్జాక్ట్లీ పిన్ టు పిన్ ప్రేక్షకుడికి అర్థమయ్యేలా చెప్పామా లేదా దీని మీద సక్సెస్ అన్నది ఆధారపడి ఉందండి ఒక్కొక్కసారి మన టైం ఆ టైం కొంచెం ఏమన్నా మనం అదే మనం రీచ్ చేయలేకపోతే మనం ఫెయిల్ అవుతాం తప్ప సినిమా అది ఎప్పుడు తప్పు ఉండదండి దాన్ని రీచ్ చేయగలిగే ప్రొడ్యూసర్ వాళ్ళలోనే తప్పు ఉంటుంది డైరెక్టర్ వెళ్ళాలని తప్పు ఉంటుంది రీచ్ చేయగలగాలి అంటే మేము ఎలాంటి సినిమా చేసాం సో ఇప్పుడు అదే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేము ఓ మంచి సినిమా చేసాం ఒకసారి ట్రై చేయండి అని సో ఇది మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రీవియస్ లో ఒకటి చేసి ఉన్నానండి ఇన్స్పైర్ అయ్యింది సో మీకు ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కంప్లీట్లీ ఫస్ట్ కంప్లీట్లీ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో హౌ అంటే మీరే డైరెక్ట్ చేశారని కూడా విన్నా ఎస్ సో హౌ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేశారు ఒక యాక్టింగ్ ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఒక్కొక్క జనరల్ సినిమా నార్మల్ ఒక సోషల్ మూవీని మనం యాక్ట్ చేస్తూ డైరెక్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ ఇలాంటి ఒక టిపికల్ సబ్జెక్ట్ ని మీరు యాక్ట్ చేస్తూ డైరెక్ట్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయగలిగారు ఇట్ వాస్ టఫ్ బేసికల్ బట్ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ ఇస్ ఎస్ స్వీట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుట్పుట్ చూసి చూసాక ఆ పెయిన్స్ ఆ గెయిన్స్ ఏం లేదు వీ హ్యాడ్ ప్రజెంటెడ్ ఓకే బ్యూటిఫుల్ మూవీ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అంతే సో సో దీనికి మీకు నాకు తెలిసి నంది కామేష్ గారు సపోర్ట్ చేశారు హీ వాస్ వెరీ సపోర్టివ్ వెన్ ఐ వాజ్ ఆన్ కెమెరా ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా బిహైండ్ ద కెమెరాస్ వాస్ బేసికలీ హిమ్ సో నేను యాక్షన్ ఎపిసోడ్ చూసినప్పుడు నాకు ఆయన ఆయన మేకింగ్ ఆఫ్ స్టైల్ కనపడింది నాకు కొంచెం అందుకే నేను టీచర్ ఈ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ ద లాట్ టు దిస్ మూవీ బిహైండ్ క్యామ్ నేను నేను ఫ్రంట్ ఆఫ్ కెమెరా ఉన్నప్పుడు ఆయన చూసుకోవడం సజెషన్స్ తీసుకోవడం ఆయన సజెషన్స్ తీసుకొని కొద్దిగా చేశాను హీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ హెల్ప్ మీ అలాట్ ఈవెన్ నా సీజీ కూడా ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ నాకు బాగా అనిపించింది మూవీ టెక్ ఎల్ఎల్సీ అని చెప్పేసి యూకే బేస్ కంపెనీ ఓకే అలెక్స్ అని చెప్పేసి హీ హెస్ కమ్ డౌన్ ఓకే ఓకే ప్రీ ప్రొడక్షన్లో వచ్చారు ప్రీ ప్రొడక్షన్లో వచ్చారు అది లొకేషన్స్ చూపించాము ఎలా చేస్తున్నాము ఎలాంటి వర్క్ కావాలి అని చెప్పి చూపించాను ఐ వాజ్ వెరీ ప్రిసైజ్ ఇన్ యాస్కింగ్ యాస్కింగ్ ఇన్ ఫర్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ సీజీ వర్క్ సో తను కోట్ చేశారు వీ హ్యాడ్ వీ హెడ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ టు బీ సెట్ ఇన్ ఇన్ ద మూవీ తను కోట్ చేశారు మన ప్రొడ్యూసర్ గారు ఓకే అన్నారు సో హీ గేవ్ ద ప్రొడ్యూసర్ గారు గేవ్ ద లిబర్టీ సో ఐ న్యూ ది సీజీ వర్క్ కుడ్ బీ అ డిఫరెంట్ చేంజ్ గేమ్ అంటే మనకి స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పుడు ఇట్స్ ఇట్ యూస్ అలాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని యాడ్ చేయడానికి సో ఐ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ పీపుల్ ఉంటే ఓకే ఓకే సో వాట్స్ పాయింట్ అంటే లైక్ లైక్ జాతర అంటే ఏంటి లైక్ అమ్మవారి బేసిస్ కనపడింది నాకు తీయడం ఆ విగ్రహం తీయడం అవన్నీ నాకు కనిపించింది లైక్ వాట్ అంటే వాట్స్ అరౌండ్ అంటే జాతర అంటే దేనికి సంబంధించి జాతర ఈజ్ మూవీ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నో Uh, a human being being a beast mm. becoming a beast mm. a be- and uh, uh, a human is becoming adhe cheppan kada narudu narayana ane thodundi alanti oka concept annata so ammavarni ee tag line ela cheppachu ante ippudu mundu mundu kaalamlo manu ila anukuntuntam ante దేవుడు మనుషుల్ని పుట్టించి బొమ్మలుగా ఆడించాడు ఇది జగన్నాటకం అనేసి అనుకుంటాం అలాంటి దేవునితో మనిషి ఆడించే ఒక పిత్తలాటకం జాతర ఓకే దేవునితోనే ఆడించే నాటకం జాతర ఓకే ఇలాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు సో నాకు తెలిసిన అంటే నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి వర్క్ చేసి అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా నా వే ఆఫ్ ఐడియాలజీ నేను ఏదైనా మూవీ ఒప్పుకున్నాను అంటే దానికి బిహైండ్ సంథింగ్ ఒక చిన్న మెసేజ్ అంటే మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అని కాదు ఏదో ఒక రీజన్ మనం ఇస్తున్నాం అని ఒక చిన్న ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నాది కలియుగం పట్నంలో మూవీ చూసుకుంటే హౌ చిన్నపిల్లల్ని ఎలా కంపేర్ చేసి గ్రో చేయకూడదు కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు ఎలా మిస్ఫైర్ అయ్యి లైక్ ఎలా వే ఆఫ్ సో అలాగా ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ జాతర అనే మూవీ ఆడియన్స్కి ఎలాగ యూజ్ అవుతుంది సి ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ లో ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే సనాతన ధర్మాన్ని సనాతన ధర్మాన్ని ధర్మంగానే ఉంచడానికి చూడాలి సి దెర్ ఆర్ బౌండరీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అనే ఒక ఒక ఫోర్త్ డైమెన్షన్లో థర్డ్ డైమెన్షన్లో ఉన్నారు దే షుడ్ నాట్ క్రాస్ దెర్ బౌండరీస్ ఫార్ దేర్ గేమ్స్ మన గేమ్స్ కోసం అలాంటి అటెంప్ట్ చేస్తే ఎలాంటి పరి పర్యావరణాలు కూడా ఉంటాయి అంటే ఇంత గతంలో కూడా చూసుకున్నాం ఎందరో మంది ఎంతో మంది ఈ డీమన్స్ ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళని దేవి దేవతలే అడ్డంగా నరికేశారు ఇప్పుడు కూడా అంతే బేసికల్ ఏంటంటే 
డీమన్స్ ఆర్ నాట్ నథింగ్ బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో ఎమోషన్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనిషి బిహేవియర్ బేసికలీ ఎలాంటి యాక్షన్స్లో యాక్షన్స్ ఓరియంటెడ్ ఎలా ఉంటుందో విత్ విత్ ఇస్ ఎమోషన్స్ ఉండి ఆ ఎమోషన్స్ని అడ్డంగా నరికి చూపించాం అనమాట ఎమోషన్ లెస్ అని కాదు బేసికలీ ఆ ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ పెట్టుకోమని ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ ఎమోషన్స్ బౌండరీ దాటింది అనుకోండి ఇట్ విల్ బికమ్ యూనో డెవస్టేటింగ్ ఓకే తనకి కావచ్చు తన సరౌండింగ్ కావచ్చు ఇక్కడ ఏంటంటే విలన్ ఎమోషన్స్ ఓవర్ బౌండరీ బౌండరీ దాటడం వల్ల తనతో పాటు తన చుట్టుపక్కల ఉన్న పద్దెనిమిది ఇరవై గ్రామాలకి ఇబ్బంది కలిగింది ఓకే సో దట్ ఈస్ వేర్ షీ హ్యాస్ టు కమ్ స్టెప్ ఇన్ అండ్ టేక్ యాక్షన్ సో ఐ థింక్ నేను ఇది రియల్ స్టోరీ అని విన్నాను సమ్ సమ్ మోస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మూవీస్ బేసికలీ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఇన్ రియల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఓకే అమ్మమ్మ గారు చెప్పిన స్టోరీస్ ఆమె మీద అమ్మవారి మీద తాతగారు చెప్పిన స్టోరీస్ ఆ గ్రామ ప్రజలు అటుపక్క ఉన్న గ్రామ ప్రజల దగ్గర నుంచి సేకరించినటువంటి మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంకా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో రీసెర్చ్ లైబ్రరీస్ అన్ని కొన్ని బుక్స్ రెఫర్ చేసి ఆమె గురించి డీటెయిల్స్ సేకరించి ఒక ఒక సినిమాటిక్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పినటువంటి ఆనిమత్యం అనుకోవచ్చు జాతర అఫ్కోర్స్ లైక్ నేను నాకు మూవీ కంప్లీట్గా తెలియదు కానీ టీ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు మాత్రం ఇట్స్ ఒక సినిమా సినిమా లాగే కనబడింది నాకు ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఏదో చుట్టేసినట్టు లేకపోతే నేను యూజువల్లీ అన్ని నాకు ఒక చిన్న హాబీ ఉంటుంది పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి ఇంకో చిన్నది పెద్దది అనేది తేడలేదు ప్రతిదీ అన్నీ చూస్తాను అప్డేట్స్ చూ స్టోర్ చేస్తా సో అలా నేను ఈ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు చాలా బాగా అనిపించింది అండ్ ఇమీడియట్లీ పిలవగానే ఓకే ఫైన్ ఐ కమ్ అని చెప్పాను మీరు అన్నారు ఇందాక వీ హ్యాడ్ అ పర్సనల్ డిస్కషన్ యూ లైక్ ద టింట్ అనేస్ యా యా టింట్ కూడా చాలా బాగుంది దెర్ ఇస్ అ బ్లూస్ అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దెర్ ఇస్ ఏ విజువల్ రిప్రజెంటేషన్ వై ఐ హ్యాడ్ టు చూస్ దోస్ కలర్స్ బ్లూ ఇస్ బేసికలీ రిప్రజెంట్స్ అర్త్ గ్రీన్ రిప్రజెంట్స్ బేసికలీ నేచర్ సో ఆ సినిమాటోగ్రఫీలో కూడా లైటింగ్లో కూడా గ్రీన్స్ అన్ని ఒక అంటే ఆ గ్రీన్ టింట్ అనేది బేసికలీ అమ్మవారి సైడ్ ఉంటుంది అమ్మవారి సైడ్ ఉంటుంది ఓకే బ్లూ టింట్స్ వచ్చి లైట్గా హ్యూమన్ బీయింగ్ సైడ్ ఉంటుంది ఓకే సో ఆ మిక్చర్ ఎప్పుడైతే లాస్ట్ సీన్లోకి వెళ్తుందో నరుడు నారాయణుడు అని చెప్పాను కదా ఆ రెండు మిక్స్ అవుతుంది ఓకే ద లాస్ట్ సీన్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అండి నాకు ఆ సినిమాటోగ్రఫీ కూడా చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ నిజంగా చాలా కొత్త అంటే ఒక డిఫరెంట్ వరల్డ్లోకి తీసుకెళ్ళబోతున్నారు అని అనిపించింది అబ్జల్యూట్లీ అండ్ ఎయిత్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ టు వాచ్ దిస్ ఫిల్మ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మీరు ఎక్కడ హైదరాబాద్ అండి ఆంధ్ర ఓకే 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 తెలుగు అమ్మాయి అయితే ఓకే సో తెలుగు వాళ్ళు రావడం చాలా హ్యాపీ హ్యాపీ సో లైక్ మీ రోల్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇందులో ఇందులో ఒక హీరోల్ అని చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి రోల్కి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఇందులో హీరోయిన్ కూడా అలానే ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇందులో ఏదో వచ్చింది సాంగ్స్ చేశారు ఇట్లా ఉండకుండా ఒక ఇంపార్టెంట్ సీన్ దగ్గర మొత్తం స్టోరీ మార్చే విధంగా ఉంటుంది ఆ అమ్మాయిది చెప్పుకోవచ్చు మీకు ఎలా అనిపించింది అంటే ఎలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఫస్ట్ స్టోరీ చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా అనిపించింది ఎందుకంటే అమ్మవారిది అంటే బేసిక్గా మనం అందరం విలేజ్ నుంచే వచ్చేవాళ్ళం లైక్ ఫాదర్స్ గ్రాండ్ ఫాదర్స్ వినేసరికి లైక్ ఊర్లో జాతర జరిగితే విధంగా ఉంటుంది సో సినిమాలో ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను అంతే చూసాను చూసాను అదొక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదొక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూసాను నా చిన్నప్పుడు చూసాను అదే నా చిన్నప్పుడు చూసాను లైక్ మళ్ళీ జాతర సినిమా చేస్తూ చూసాను అంతే లైక్ రీసెంట్ టైమ్స్ లో కూడా ఒక పాయింట్ ఉంది మనకి కంపేర్ చేస్తే ఫిల్మ్ మనకి కమిటీ కురోడ్లు అది కూడా బేసిస్ ఆఫ్ జాతర బేసిస్ లో సో అంటే దానికి సిమిలారిటీ అనుకోవచ్చా లైక్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ జాతర అనేది ప్రతి ఊర్లో జరుగుద్ది ఓకే ప్రతి ప్రతి ఊర్లో జరుగుద్ది కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ద ఇన్స్టెన్సెస్ వాట్ ట్రిగర్డ్ టు బి టు బి డిఫరెంట్ అనేది ఏంటంటే అమ్మవారు ఇంకా స్పెసిఫిక్గా చెప్పుకోవాలంటే అమ్మవారిని తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టారు ఓకే సో దిస్ ఈస్ పోలీస్ స్టేషన్లో యా దిస్ ఈస్ అ ట్రిగర్ పాయింట్ ఫర్ మీ టు కన్సిడర్ దిస్ 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 హోల్ ఎంటైర్ స్క్రిప్ట్ ఓకే దాని మీద ఇది ప్రివిటల్ బేసికలీ అంటే మనం కోర్ అనుకోవచ్చు అమ్మవారిని తీసుకెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో పెట్టడం ఇట్ ఈస్ అ వెరీ వియర్డ్ థింగ్ సో ఆ పాయింట్ నుంచి బయటకు వచ్చింది స్టోరీ అనమాట ఓకే ఓకే 
సో యాజ్ యాక్చువల్లీ ఒక ఇది డైరెక్టర్స్ క్వశ్చన్ అనుకోండి సో ఇప్పుడు అది క్యాస్టింగ్ ది హీరో ది అయిపోయింది ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ క్వశ్చన్ లైక్ ఇది మొత్తం కంప్లీట్ గా మైక్ మేక్ ఓవర్ లైక్ ఫర్ కంప్లీట్ ఫిల్మ్ మేక్ ఓవర్ చేయడానికి క్యాస్టింగ్ కానీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ కానీ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ కావాలి ఆల్ ఓవర్ లైక్ ఎంత టైం పట్టింది సి ప్రీ ప్రొడక్షన్ మాకు అప్రాక్సిమేట్లీ సమ్ యావరేజ్ గా సెవెన్ మంత్స్ పట్టింది Oh, okay, fine. So, pre-production seven months. Mm. So, why we took such a long time is basically, my taste of uh, going with the actors is different. Mm. In this movie, I wanted local talent to be also mm. uh, given in. Because our experience, our rough, rough environments, our village environments, and I want that kind of uh, uh, ambience. Okay. Plus, we have training. Mm. So, our training, it took almost like two and a half, three months training. This okay. We selected them, mm-hmm. our training. This టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ ఎలా అంటే పొద్దున్నే వస్తారు వాళ్ళు భయ్య నాకు లంచ్ చేయాలి వెళ్తాం ఓకే భయ్య ఐదు గంటలు పాలు వెతకాలి వెళ్తాం ఓకే ఓకే కంప్లీట్గా లోకల్లో లోకల్ వస్తే పాలు పాలు వెతకాలి పాలు పోయాలి నేను నేను భయ గెటు పోసుకొని రావాలి అంటారు ఇట్లాంటి ఆర్ట్స్ కూడా తీసుకొని వీ కన్సిడర్ ఆల్ దిస్ ఆర్ట్స్ అండ్ త్రీ మంత్స్ ఓ త్రీ మంత్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ తీసుకొని దెన్ వీ వెంట ఇంటి సెట్స్ ఓకే సో ఇది సినిమాటిక్ లాగా ఉంటుందా లైక్ రియల్ లైఫ్ కి దగ్గరగా అనిపిస్తుంది నైస్ క్వశ్చన్ సినిమాటిక్ అనేది మన విజన్ బట్ వెన్ యూ సీ దిస్ మూవీ యాజ్ యువర్ ఓన్ వెన్ యూ ఓన్ దిస్ మూవీ యూ విల్ డెఫినెట్లీ సీ ద ఎక్స్పీరియన్స్ యువర్ వన్ పర్సన్ ఇన్ దట్ వన్ పర్సన్ ఇన్ దట్ ఇన్ ద ప్లే మీరు కూడా ఆ ప్లేలో ఒక ఒక పాత్ర అన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు అదే రియల్ వెరీ రియల్ ఇన్స్టెన్సెస్ అంటే ది మా టీమ్ అంతా బేసిక్గా ఏం తీసుకున్నారంటే వీ టుక్ ఇన్ టు న్యూయాన్సెస్ లైక్ సే కోర్ ఈ మీ సౌండ్స్ ఏదైతే వినిపిస్తున్నాయో ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ కానివ్వండి సో టు ది రియలిస్ట్ పాయింట్ యాక్చువల్లీ టు సాచురేట్ అంటే అక్కడ వరకు వెళ్ళిపోయాం ఓకే మనం రియల్ సౌండ్స్ ఏమేమి జాతరలో వింటామో అలాంటి సౌండ్స్ని ఇచ్చాను సో సో కూడా ఓకే ఇది చాలా చాలా బాగుంది వింటని బాగుంది అండ్ ఇంతవరకు రాని సౌండ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఓకే మన మూవీ దీంట్లో ఇంతవరకు రాలేదు అలాంటి రెండు సౌండ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను ఓకే 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 ఎస్పెషలీ దట్ ఒక పాట ఉంటుంది నడీది పూజ అంటారు దాన్ని ఓకే ఆ నడీది పూజ దగ్గర ఒక మంచి ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ పడ్డాయి ఓకే సో దే కెన్ కోరిలేట్ దట్ వాడ్ ఏమిటి అంటే ఈ ఈ క్యారెక్టర్ నేను ఈ క్యారెక్టర్ వాడు ఈ క్యారెక్టర్ ఇంకోడు ఆ క్యారెక్టర్ వాడరా అనుకునే ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మూవీ సో సో లైక్ ఓవరాల్ షూటింగ్కి ఎంత పట్టింది లైక్ షూటింగ్ టుక్ సమ్ అరౌండ్ సెవెంటీ త్రీ ఫోర్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ పట్టింది ఓకే త్రీ షెడ్యూల్స్ చేసాము త్రీ షెడ్యూల్స్లోనూ పాయింట్ ఏంటంటే త్రీ సెవెంటీ త్రీ డేస్ మాకు వర్షమే ఓకే బట్ లక్కీలీ దిస్ ఈస్ ఏ మిరాకల్ అనుకోవచ్చు మాకు వర్షం పడుతూ ఉంటుంది కెమెరా ఆన్ చేసి ఇంకా దండం పెట్టేసరికి ఐదు నిమిషాల్లో వర్షం వెళ్ళిపోతుంది ఓకే ఆ సెట్ చుట్టుపక్కల వర్షం ఉంటుంది సెట్లో ఉండదు నైట్ ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ వర్షం ఉంటుంది నాకు ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ప్యాకప్ చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ వర్షం విపరీతంగా వెన్ నిజంగానే నేచర్ నేను బిలీవ్ చేస్తాను లైక్ నేచర్ ని వెన్ వీ ఓన్ చాలా దగ్గరగా ఓన్ చేసుకుంటే మన మాట వింటుంది అని లైక్ ఒక మూవీ మారేడుమిల్లో షూటింగ్ అనమాట ఓకే సో ట్వంటీ డేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ అక్కడ షెడ్యూల్ వేసుకున్నాము ఫస్ట్ టూ డేస్ కంప్లీట్లీ రైన్ అసలు షూట్ చేయడానికి అవ్వలేదు ఓకే సో థర్డ్ డే పెట్టుకున్నప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు మేకప్ వేసుకొని డైరెక్ట్ గా దండం పెట్టుకొని బయటకు వెళ్ళాను ఓకే వెళ్ళాము కార్ దిగాం వర్షం ఆగిపోయింది ఓకే ఫైన్ అనుకుంటున్నాను వెరీ అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ లో కూడా మాకు ఎంత మైన్యూట్ గా న్యూయాన్సెస్ కనిపించాయి మాకు నిదర్శనాలు ఇచ్చింది అంట ఆవిడ సెట్ వేస్తున్నాము సెట్ వేస్తున్నాము ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ మంత్ పట్టింది ఓకే సెట్ ముందర పోవట్లే సరే నంది గారు వండుకొని ఒకటేమంటున్నారు మనం ఏమో తప్పు చేస్తూ ఉంటాము ఒకసారి పూజ చేసుకొని ఉంటాం అందరూ వెళ్ళాం పూజ చేసుకొని మళ్ళీ సెకండ్ టైం వీళ్ళు లేదు నేను నేను సపరేట్గా వెళ్ళాను వీళ్ళు సపరేట్గా వెళ్ళారు నంది గారు ప్లస్ అక్కడ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక అతను ఉన్నాడు హిస్ ఎ బిట్ ఓల్డ్ గాయ్ గర్భగుళ్ళకి వెళ్ళి ఇంకా పూజ చేసుకొని నిలబడుకున్నాడు అక్కడే హీస్ ఈజ్ 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 వైబ్రేటింగ్ అండ్ గట్టి అరుచుకుంటూ బయటకు వచ్చేసాడు ఓకే అరుచుకుంటూ బయటకు వచ్చేసాడు వీళ్ళందరూ ఫుల్ భయపడిపోయారు ఏమైంది ఏమైంది అంటే సార్ తెల్లగా రెండు ఎద్దులు బండి ఒక ఎద్దులు బండి ఎద్దులు ఎద్దులు ఎద్దుల బండిలో ఆవిడ 
నా మీద వస్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నారు సరే గూస్ బంప్స్ అసలు వింటున్నట్టే సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అయితే చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ ఓకే సో ఐ ట్రై ఐ బిలీవ్ ఇన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ లేదు బిలీవ్ చేయాలి వీ నీ టు ఎందుకంటే మనకున్న ధర్మం మనకి యాబ్సల్యూట్ హిందూ ధర్మం ఇట్స్ వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ నాకు తెలిసి నేను చాలా ఫాలో అవుతుంది పని కూడా సనాతన ధర్మం బేసికలీ ఇట్స్ ఇట్ ఈస్ వే ఆఫ్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాబ్సల్యూట్లీ ఒక కట్టుబాట్లతో ఉంటుంది కట్టుబాట్లు పాటిస్తే మనం యూ యూఆర్ ఈవెన్ దట్స్ మోస్ట్లీ మనకి సైంటిఫికల్గా కూడా దాంట్లో చాలా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి మనం ఇప్పుడిప్పుడు సైన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ దట్ ఆల్రెడీ ఇన్ బండల్ సో సార్ లైక్ మూవీ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది లైక్ హౌ సాటిస్ఫైడ్ యూఆర్ చాలా చాలా బాగా వచ్చింది అండి నచ్చింది ఆయన ఏదైతే చెప్పారో అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అండ్ బిజినెస్ అంతా కూడా లేదు మేము ఓన్గానే వెళ్తున్నాం ఓన్గానే వెళ్తున్నాం సో థియేటర్స్కి ఎంత కూడా రెడీ అయిపోయింది సో నేనైతే నేను చూడొచ్చు తప్పకుండా సార్ తప్పకుండా మీరు చెప్పాలి చూసి లేదు నాకు కొన్ని కొన్ని మూవీస్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు లైక్ ఐ వాచ్ మోర్ ఫిల్మ్స్ అనమాట తెలుగు తమిళ అలానే ఏం లేదు ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఈవెన్ ఫ్రెంచ్ మూవీస్ ఏదైనా చూస్తూ ఉంటాను రోజుకు ఒక మూవీ చూడాలి సో అలా నాకు డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ అంటే ఇష్టం నాకు ఏంటంటే స్పెషల్గా నా బాడీ లాంగ్వేజ్కి కొన్ని కొన్ని సెట్ అవ్వు లైక్ ఓపెన్గా చెప్పుకోవాలంటే సో ఐ ఫీల్ లైక్ వాచింగ్ దెమ్ అండ్ ఓకే ఐ కెన్ ఎంజాయ్ ఆర్ట్ ఇస్ ఆర్ట్ డజంట్ హ్యావ్ అ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఆల్ టుగెదర్ మనం తెలుగు హిందీ తమిళం అని అనుకుంటాం కానీ ఆర్ట్ ఇస్ బేసికలీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ ఎనీబడి కెన్ ఎంజాయ్ ఇట్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ కెన్ సీ అండ్ గెట్ అ సేమ్ అమ్యూజ్మెంట్ నేను ఇప్పటిదాకా నాకు బే బేసికల్గా బాగా ఇష్టమైన వచ్చేసి కామెడీ జోనర్స్ బాగా ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేస్తాయి ఈవెన్ వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా అదే బట్ కలియుగం అనేది కొంచెం ఒక ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్గా చేశాను బట్ ఇట్ రీచ్ వెరీ వెరీ మచ్ అండ్ ఈ సినిమా చూసినప్పుడు నాకు అలాగే అనిపించింది అంటే కొత్త టీమ్ లైక్ వెరీ న్యూ టీమ్ అండ్ న్యూ యాక్చువల్లీ మీరు డైరెక్టర్ నాకు తెలియదు చూసినప్పుడు ఓకే న్యూ హీరో అందరు కొత్త క్యాస్టింగ్తో చాలా కొత్తగా ఏదో ట్రై చేస్తున్నారు ఎక్స్పెరిమెంటల్గా ఉంది సో దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ లైక్ అక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని ఉన్నాయని మీకు ఇట్స్ స్మాల్ స్మాల్ బేసికలీ నాకు ఏంటంటే ఐ హ్యావ్ నథింగ్ స్మాల్ అండి అది స్మాల్ కా నేను చిన్నప్పటి నుంచి లైక్ నాకు తెలిసి నేను ఇండస్ట్రీకి ఎంటర్ అయింది సిక్స్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఫిల్మ్స్ చేశాను అండ్ ఇప్పుడు హీరోగా డీసెంట్గా చేస్తున్నాను ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో నేను అన్ని నా నాకు కొంచెం ఐడియా ఉంది అండ్ ఇష్టం నాకు బాగా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తున్నా డైరెక్షన్ మాత్రం నేను చేయను చేయలేను కూడా ఎందుకంటే అంత హెడేక్ నేను తీసుకోలేను సో దట్స్ బట్ అది అది స్మాల్ అయితే కాదు యా ఇట్స్ ఇట్స్ అది బేసికల్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఎలా చెప్తున్నానంటే ద విజన్ యూ సీ యువర్ పోర్ట్రేయింగ్ యువర్ విజన్ ఆన్ ఆన్ టు ది సిలబస్ స్క్రీన్ అండ్ ఆ పో నీ విజన్ని నువ్వు ఎలా ఆడియన్స్కి కన్వే చేస్తున్నావు కన్విన్స్ చేస్తున్నావు కూర్చోబెడుతున్నావు టూ అవర్స్ కూర్చోబెట్టాలి ఇట్స్ అ ఇట్స్ అ వెరీ హ్యూమంగస్ టాస్క్ ఫోర్ మినిట్స్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ వాళ్ళకి ఓపిక ఉంటుంది ఇఫ్ యూఆర్ లూజింగ్ ఇఫ్ యూఆర్ లూ ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఇమ్ అవే దే హ్ గాన్ దే నాట్ యువర్ ఆడియన్స్ అలాంటి టూ అవర్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ కూర్చోబెట్టాలి అంటే ఇట్ ఈస్ రియల్లీ అ డిఫరెంట్ టాస్క్ ఆల్ టుగెదర్ అండ్ డైరెక్టర్స్ హ్యావ్ టు బి ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ జోన్ వాళ్ళకి ఏం కావాలి అది ఎలా వడ్డించాలి అనేది వాళ్ళకి తెలిసి ఉండాలి అయ్యా సో మీకు ఒక ఒక ఐడియాలజీ అయితే ఉంది ఎగ్జాక్ట్ సో యూ మేడ్ సో యూ హ్యావ్ ఐ థింక్ మీకు మంచి టీమ్ కూడా దొరుకుంది యా అబ్జల్యూట్లీ నేను అదే చెప్పాను ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ కోయిన్సిడెంటల్ ఆర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్లో ఉందనుకుంటాను ప్రొడ్యూసర్ గారు దొరకడం కథ నచ్చడం అలాంటి టీమే దొరకడం బేసికలీ బ్యాట్ ఒక మన కెమెరామెన్ కానివ్వండి నంది గారు కానివ్వండి ద ఎంటైర్ లైటింగ్ లైటింగ్ టీమ్ కానివ్వండి క్రూ కానివ్వండి కో ఆర్టిస్టులు కానివ్వండి సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఎ బిగ్ థ్యాంక్ టు దెమ్ బేసికల్ ఏంటంటే నా 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 వ్యూ నా వ్యూస్కి దే హ్యావ్ కనెక్టెడ్ సో నాకు ఇలా కావాలండి అంటే దే హ్ వెంట్ ఎక్స్ట్రా మైల్ అండ్ గేవ్ ఓకే దే వెంట్ ఎక్స్ట్రా మైల్ అండ్ గేవ్ దాంట్లో చూస్ చేసుకోవడానికి పిక్ పిక్ అండ్ చూ
ఈ సినిమా ఎంతగా బాగా రావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అ సమిష్టి కృషి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ టెక్నికల్ టీం మాత్రం చాలా బాగా కుదరదు తెలుస్తుంది లైక్ ఈవెన్ పోస్ట్ డిజైన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ చాలా బాగా అనిపించింది సో థ్యాంక్ యూ నన్ను ఇన్వైట్ చేసినందుకు అండ్ మీ టీంతో నేను ఇంట్రాక్షన్ అయ్యేందుకు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ ఎస్ ఫర్ దిస్ డిస్కషన్ ఇట్ వాస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇంట్రాక్షన్ hope to <laughs> hope to be in the screen <laughs> with you oh, so oh, very soon maybe <laughs> hopefully yeah, yeah. <laughs> and nenu ito watch cheyadaniki chaala eager ga unnanu thank you and ipude uh, show ipudu esnaru cheptu nenu chestunna definitely uh, most probably sir uh, fifth fifth, oh, okay, fifth, fifth plan chestunna so fifth uh, i'll i'll send an invitation sure, 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 sure. <laughs> thank you okay. thank you you liked it you liked the uh, movie <laughs>